करते हैं भरतपुर के पहाड़ी में गौ तस्करों की पुलिस पर फायरिंग करने का एक मामला सामने आया और कहा जा रहा है कि एसआई सुनील कुमार को गौ तस्करों ने गोली मारी है इसके बाद पुलिस ने भी गौ तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी पुलिस ने घाटमिका में तीन गाड़ियों को पकड़ा है दो गौ तस्कर इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र क्या कुछ फिलहाल आपके पास जानकारी और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है पुलिस के जो अफसरान हैं, उनकी तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले में जो पुलिस की एक बड़ी दबिश रेड कंडक्ट की गई है जो डीवाईएसपी हैं खमा सर्कल के देवेंद्र सिंह उनके नेतृत्व में एक बड़ी रेड कंडक्ट की गई है इस घटना के बाद में क्योंकि जो एसआई को गोली लगी है पूरे मामले में पुलिस की तरफ से भी बचाव में फायरिंग की गई है और अभी हमारी एसपी से बात हुई तो एसपी ने बताया कि दो आरोपी पुलिस ने पकड़े तीन गाड़ियों को जब्त किया है और इस पूरे मामले में जो एसपी की एसपी ने बताया कि जो घायल एएसआई है सुनील कुमार उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है लेकिन उनको गोली लगी है जिसे जिसके उन्हें उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां देवेंद्र आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एस हैदर अली जैदी साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं जैदी साहब आपसे जाना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ हुआ और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो वो कहां तक पहुंची है पिछले तीन चार दिन से हम लगातार पूरी रात नाकेबंदी करवा रहे हैं और हमने दो गाड़ी पकड़ी है आज सुबह भी गोपालगढ़ में पकड़ी थी फिर हमें ये सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर एक फतेहपुर गांव है घाटमीका के पास वहां पर जो है चोरी गाड़ियां उनके पास उससे गौ तस्करी करते हैं जी हमारी टीम जो है देवेंद्र सिंह हमारे डीएसपी जो है उनके नेतृत्व में वहां गई थी और वहां पर गई तो तस्करों ने फायरिंग की और हमारी तरफ से भी पंप एक्शन गन द्वारा फायरिंग की गई तो उसमें एक हमारा सब इंस्पेक्टर है सुनील उनके थोड़ी लगी है छर्रा लगा है बिल्कुल ठीक है वो खतरे से बाहर हैं तो हमने दो तस्कर अभी उठाए हैं और गाड़ियां तीन पकड़ी हैं और अभी सर्च अभियान हमारा जारी है लेकिन अक्सर इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी होती है ये कहना गलत नहीं होगा लेकिन बार बार कहीं ना कहीं चूक हो जाती है या ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस का जाप्ता पहुंचता है कार्रवाई के लिए वो कई बार नाकाफी साबित हो जाता है या संसाधनों की कमी हो जाती है क्या ऐसा है नहीं बिल्कुल चूक नहीं होती ये इसमें जो है और भी स्टेट के लोग शामिल होते हैं हरियाणा के भी होते हैं यूपी के भी हैं और हमारे यहाँ से तो सिर्फ गाड़ियां पास होती है तो जब भी हमें सूचना मिलती है कार्रवाई करते हैं लेकिन क्योंकि उधर से भी हथियारों का इस्तेमाल होता है इसलिए हमारा जाप्ता भी पूरी एहतियात के साथ जाता है और कार्रवाई करता है और अब जो लोग पकड़े गए हैं कार्रवाई के मामले में क्या कुछ अभी तक इनिशिएट किया गया पुलिस की तरफ से अभी मुकदमा दर्ज करेंगे कार्रवाई करेंगे सख्त कार्रवाई करेंगे चलिए बहुत शुक्रिया जैद साहब जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए तो हैदर अली जैदी एस भरतपुर जिनकी आवाज फोन लाइन पर सुन पा रहे थे और देवेंद्र सिंह जी मीडिया संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं देवेंद्र जैसा खुद हैदर अली साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको और जो भी कानूनी कार्रवाई है आगे की मामला दर्ज करने के बाद वो सब कुछ की जाएगी लेकिन जिस तरीके के ये मामले सामने आते रहते क्योंकि कोई नया मामला नहीं है बार बार ऐसे कई मामले पहले भी आते रहे हैं बावजूद इसके प्रबंधों पर सवाल बार बार खड़े हो जाते हैं क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ लगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात में पुलिस ने इस बार जो कार्रवाई की जो गौ तस्कर जो गौ तस्करी के लिए जो वाहन इस्तेमाल करते हैं उनको पकड़ने के लिए वो अक्सर चोरी के जो वाहन होते हैं उनको इस गौ तस्करी में इस्तेमाल करते हैं उनको पकड़ने के लिए एक रेड कंडक्ट की गई थी और हाँ। लगातार जैसा एस बता रहे थे हैदर अली जी लगातार ऑपरेशन चल रहा था पिछले तीन सात तीन से चार दिन से लगातार रेड की कार्रवाई लगातार जारी थी और अब जब पुलिस और गौ तस्कर आमने सामने ये पहले भी आशीष देखा गया है कि गौ तस्कर अपने बैकऑफ हो चुके हैं इलाके में कि वो पुलिस फायरिंग करने से नहीं चुकते और ऐसा ही मामला अब सामने आया क्योंकि जब पुलिस और गौ तस्कर आज सामने सामने हुए तो उन्होंने फायरिंग कर दी जिससे एक ऐसा ही तो चोट गोली लगी जी चलिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस जानकारी के